Hello everyone, in the video unit 1, our environment lesson Pakapuram. Okay, first learning objectives Pakma. After the completion of this lesson, students will be able to know about different types of farms, list out the economic importance of dairy farms and poultry farms, know about apiculture and the uses of honey, understand the different types of menus and their uses, know about vermiculture and vermicompost. Okay, now introduction is environment is everything that is around us. So, environment is everything that is around us. We will say environment. There are two types of environment. So, there are two types of environment. They are physical environment and biological environment. Physical environment includes all non living things like land, water, and air. So, there are two types of environment physical and biological. So, physical is all non living things. Physical is rock, sand, land, water, all are non-living. So, that is the physical environment. Biological environment includes the living things such as plants and animals. So, biological environment is living things, all are plants, animals, all are biological environment. Natural environment has lot of economic values. Plants and animals in our environment are useful to us in a number of ways. So, we have to use plants and animals in the environment. We have to use plants and animals in a lot of different ways. Animals like cow, buffalo and goat gives us milk. So, cow, buffalo and goat help us with milk. Some animals are used for transportation. So, some animals are used for transportation. These animals are raised in farms. So, in the animals, we have farms. So, farms are land work. One domesticated land work is a place to visit. So, this is the farm. In this lesson, we will learn about dairy farms, poultry farms, apiculture, manures and vermicompost. So, in the lesson, we will learn dairy farm, poultry farm, apiculture, manure, vermicompost. So, in the five things, we will learn five things. Farming is the activity of growing crops and raising livestock. So farming is the crops and raising livestock. We have domestic animals, cow, buffalo, goat, etc. So we have to say that the two activities are the same as farming. It is a part of agriculture. So this is an agriculture part. Agriculture is the cultivation of land and breeding of animals and plants to provide food, fiber, woods and medicinal plants to sustain and enhance life. So, agriculture is the first thing we know about. If you cultivate land, you can see the animals in the world. This is the agriculture. So, we said that farming is the part of farming. So, agriculture is the first thing we know about. We cultivate the land. We cultivate the land. We cultivate the different crops. That's the first thing we know about. And breeding of animals. We cultivate the animals in the world. And plants to provide food. So, we have plants like this. What are some food, fiber, wood, medicinal plants? In the, in the land, we have to cut it. So, food, cut it. Fiber, wood, and medicinal plants. We have to cut it. So, in the land, we have to cut it. So, in the land, we have to cut it. So, in the land, we have to cut it. But farming is more profitable than agriculture. And agriculture, we have to farming. We have to profitable. So, it is done on commercial scale. अदनाल फार्मिंग ऐना पढ़ रहा हूँ कमर्शियल स्केल इंटर दो अंदर नम्बर विक्की रहते काहे वे अंदर सिलेटिंग से नम्बर वाला पों सो नम्बर यूज़ को मट्टो ये रहते काम है विक्की रहते को विक्की रहते काहे वे मेज़रा नम्बर खाओ गोटला वाला पों सो आदत का अदनाल आदत वंदे अंदर मरे टिंग से नाम अंदर कमर्शियल � Ella area ini memang ada patokan, nama kita nariya buildings lara kau. So, anda mari illa ma, buildings, field lala katta ma, nama anda, anda land lala anda, nama just crops lala kerdeka, nadi ma domestic animals lala lala kerdeka, kwe anda land lala ceri tu na. So, anda mari land lala anda farm lala solvanga. Large scale farms grow one or two major crops or animals. So, large scale farm, perih farm lara ngeccha pina anda. रेंडे मोड़ क्रॉप्स कोड़ा वालक कांग मेज़रा मिडल साइज़ एंड स्मॉल साइज़ फॉर्म्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ़ क्रॉप्स एंड एनिमल्स 
ஸோ கொஞ்சம் மிடில் சைஸ் இல்லைனா ஸ்மால் சைஸ் ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக மாற்றி மாற்றி க்ராப்ஸ் வளர்ப்பாங்க ஓ ஃபஸ்ட் டைம் ஒன்று நெக்ஸ்ட் டைம் வேறு ஒன்று வைப்பாங்க ஸோ அதை மாதிரி மாற்றி மாற்றி வச்சுப்பாங்க ஓகே அடுத்து டைரி ஃபார்ம் டைரி ஃபார்மிங் இஸ் அ டைப் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் தட் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் மில்க் அண்ட் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் சீஸ் பட்டர் கர்ட் எக்ஸெட்ரா ஸோ டைரி ஃபார்மிங்ன்றது என்னது அதுவுமே வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் தான் ஆனால் அதில் மெயினாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மில்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த மில்க்லேருந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் செஞ்சு சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து டைரி ஃபார்மிங் ஹை மில்க் ப்ரொடியூசிங் கவுஸ் அலாங் வித் புல்ஸ் அண்ட் ஆக்சன் ஆர் ரைஸ் இன் கமர்ஷியல் டைரி ஃபார்ம்ஸ் ஸோ நிறையா மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கவுஸ் லைக் பஃபலோ ஆக்சன் இதெல்லாம் தான் வந்து நிறையா மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி கவுலாம் தான் வந்து இந்த மாதிரி கமர்ஷியல் டைஸ் டைரி ஃபார்ம்ஸில் வளர்ப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறையா மில்க் கிடச்சா தான் வந்து அவங்களால நிறையா சேல்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கவுஸை தான் மோஸ்ட்டாகவே வளர்ப்பாங்க அதர் அனிமல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் தீஸ் ஃபார்ம்ஸ் இன்க்ளூட் கோட் ஷீப் அண்ட் கேமல் ஸோ மற்ற அனிமல்ஸ் எந்த அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கும்னா கோட் ஷீப் கேமல் இது இந்த த்ரீ அனிமல்ஸ் கூட நமக்கு மில்க் கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் கூட நம்ம டைரி ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு டூயின் இருக்குது பாருங்கள் டிஸ்ட்ரிக் லைஃப் ஸ்டாக் ஃபார்ம் இன் ஹோசூர் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு இஸ் த பிக்கஸ்ட் கேட்டல் ஃபார்ம் இன் ஏஷியா ஸோ இரு ஏஷியாலேயே இருக்கிற பிக்கஸ்ட் கேட்டல் ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது ஹோசூர் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது ஸோ அது வந்து தமிழ்நாடில் இருக்குது அந்த ஃபார்ம்க்கு பேர் டிஸ்ட்ரிக் லைஃப் ஸ்டாக் ஃபார்ம் இதுதான் வந்து ஏஷியாலேயே இருக்கிற பிக்கஸ்ட் ஃபார்ம் டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் திஸ் ஃபார்ம் இஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஏக்கர்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்மோட டோட்டல் ஏரியா இவ்வளோ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஏக்கர்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபார்மோட பிக்சர் இந்த மாதிரி தான் கவுலாம் வச்சுருக்காங்க இங்கே அவங்க இங்கே அதுக்கு ஃபுட் இருக்கு பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு விசிட் அண்ட் அனிமல் ஃபார்ம் இன் யுவர் ஏரியா அண்ட் ப்ரிப்பேர் அ லிஸ்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் டொமஸ்டிகேட்டட் தேர் ஸோ உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு அனிமல் ஃபார்முக்கு போய் அங்கே என்னென்ன அனிமல்ஸ்லாம் டொமஸ்டிகேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்றத பார்த்து உங்களை லிஸ்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஆல்சோ ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராடக்ட்ஸ் யூ கெட் யூ கெட் யூ கேன் கெட் ஃப்ரம் தேர் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் அங்கேருந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குன்றதையும் வந்து உங்களை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து கேட்டல் பிரீட்ஸ் பாருங்கள் இன் இந்தியா தேர் ஆர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேட்டல் பிரீட்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் மொத்தம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்டல் பிரீட்ஸ் இருக்கும் தே ஆர் டொமஸ்டிகேட்டட் ஃபார் மில்க் அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மெனி அதர் நீட்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எதுக்கு நான் எதுக்காக டொமஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க மில்க் அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அதுக்கப்புறம் நிறையா மற்ற ஒர்க்ஸ்க்காகவுமே வந்து இந்த மாதிரி கேட்டல் பிரீடை வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க கிர் சாஹிவால் ரெட் சிந்தி காங்கேயம் அண்ட் ஓங்கோல் ஆர் சம் ஆஃப் த கேட்டல் பிரீட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் இந்தியா ஸோ கிர் சாஹிவால் ரெட் சிந்தி காங்கேயம் அண்ட் ஓங்கோல் இதெல்லாம் தான் வந்து சில கேட்டல் பிரீட் இந்தியாவில் இருக்கிற சில கேட்டல் பிரீட்ஸ் கேட்டல் பிரீட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர் கிவன் இந்த டேபிள் ஸோ இதுதான் வந்து கிர் மால்வி நகாரி சாஹிவால் ரெட் சிந்தி ஓங்கோல் ஸோ இங்கே இருக்க பாருங்கள் டேபிள் கேட்டல் பிரீட் அண்ட் அதோட ஸ்டேட்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் இது வந்து மேஜராக இருக்குன்ற டீட்டெயில்ஸ் கிர் குஜராத் ராஜஸ்தான் சாஹிவால் பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ் ரெட் சிந்தி ஆந்திரப்பிரதேஷ் மால்வி ராஜஸ்தான் மத்தியப்பிரதேஷ் நகாரி ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் காங்கேயம் தமிழ்நாடு ஓங்கோல் ஆந்திரப்பிரதேஷ் இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது பாருங்கள் சம் ஆஃப் த கேட்டல் பிரீட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் தமிழ்நாடு ஆர் கிவன் பிலோ ஸோ தமிழ்நாடில் இருக்கிற சில கேட்டல் பிரீட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ காங்கேயம் பார்கூர் உம்லாச்சே புலிகுளம் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த யுவர் டீச்சர் ஃபைண்ட் அவுட் த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வேர் தே ஆர் ஃபவுண்ட் ஸோ இந்த கேட்டல்ஸ்லாம் வந்து எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் மேஜராக இருக்குன்றத உங்கள் டீச்சரோட ஹெல்ப் மூலமாக உங்களை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே இங்கே ஒரு டூ இன்னும் இருக்குது பாருங்கள் இந்தியா ஹேஸ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டாக் இன் த வேர்ல்டு ஸோ இந்தியாவில் தான் வந்து வேர்ல்டுலேயே இருக்கிற லார்ஜஸ்ட் லைஃப் ஸ்டாக் வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்கும் அதிகமான லைஃப் ஸ்டாக
பஃபலோஸ் ப்ரொடியூஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் மில்க் தேன் கவுஸ் ஸோ கவ்வை விட பஃலோவை வந்து நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆல்சோ பஃலோ மில்க் ஹேஸ் மோர் நியூட்ரியன்ஸ் தேன் கவுஸ் மில்க் ஸோ அதே மாதிரி கவ்வோட மில்க்கை தவிர பஃலோட மில்க்கில் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது முர்ரா ஜஃப்ரா படி படாவாரி அண்ட் சுர்த்தி ஆர் த பஃலோ ப்ரீட்ஸ் தேட் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் இந்தியா இந்தியா இஸ் த பிக்கஸ்ட் பஃலோ மில்க் ப்ரொடியூசர் இந்த வேர்ல்ட் ஸோ வேர்ல்ட்லேயே வந்து இந்தியா தான் பஃலோ மில்க் ப்ரொடியூசரில் இருக்கிறதுலே பிக்கஸ்ட் வந்து இந்தியா தான் சம் ஆஃப் த பஃலோ ப்ரீட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் அவர் கண்ட்ரி ஆர் கிவன் இந்த டேபிள் ஜஃப்ரா படி சுர்த்தி நாக்புரி முரா பாடாவாரி மேக்சனா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து சில பஃலோ ப்ரீட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிற சில பஃலோ ப்ரீட்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்க பாருங்கள் பஃலோ ப்ரீட்ஸ் அண்ட் அதோட ஸ்டேட்ஸ் முரா பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேஷ் பாடாவாரி உத்தரப்பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் ஜஃப்ராபடி குஜராத் சுர்த்தி ராஜஸ்தான் குஜராத் மேசனா குஜராத் நாக்புரி சென்ட்ரல் அண்ட் சவுத் இந்தியா நீலி ரவி பஞ்சாப் ஹரியானா ஸோ இங்கே ஒரு டூ என் ஒர்க்கு பாருங்கள் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா வாஸ் லான்ச் இன் நைன்டீன் செவன்டீஸ் டு மேக் இந்தியா செல்ஃப் டிபெண்ட் இன் மில்க் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இந்தியாவே வந்து அதுக்கான மில்க்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கணும் வேறே வேறு எதுவும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாதுன்றதுனால ஒரு ஒயிட் ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்தியாவில் எப்போ நைன்டீன் செவன்டீஸில் டாக்டர் வெர்ஜீஸ் குரேன் இஸ் கால்டு த ஃபாதர் ஆஃப் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் ஒயிட் ரெவல்யூஷன் டாக்டர் வெர்ஜீஸ் குரேன் இவர் தான் வந்து இந்த ஒயிட் ரெவல்யூஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சார் ஓகே அடுத்து ஃபீடிங் கேட்டல் நீட்ஸ் நியூட்ரிஷியஸ் ஃபீட் இன் ஆர்டர் டு பி ஹெல்தி அண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் ஹை மில்க் ஹீல்டு ஸோ கேட்டல் வந்து அதுக்கு நியூ நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஃபுட்டு கிடச்சா தான் வந்து அதால் ஹெல்த்தியாகவும் நிறையா மில்க்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதால் த கேட்டல் ஃபீட் இன்க்ளூட்ஸ் ரஃபேஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்ஸ் த ரஃபேஸ் கண்டைன்ஸ் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைபர் அண்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபுடர் ஹே ஸ்ட்ரா அண்ட் சில்லேஜ் ஸோ ரஃபேஸில் வந்து நிறையா ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குமா ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன ஃபுட்டர் ஹே ஸ்ட்ரா அண்ட் சில்லேஜ் ஸோ ஹேனா வந்து இந்த வைக்கோல்லாம் சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து ஹே ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுட்டெல்லாம் தான் வந்து நிறையா இந்த கேட்டல்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கணும் கான்சன்ட்ரேட்ஸ் இன்க்ளூட் ப்ரோக்கன் கிராம்ஸ் செரல்ஸ் மில்லட்ஸ் ரைஸ் பாலிஷ் காட்டன் சீட்ஸ் அண்ட் ஆயில் கேக்ஸ் ஸோ கான்சன்ட்ரேட்ஸ்ன்றது என்னென்னு ப்ரோக்கனோட உடஞ்சி போன கிராம்ஸ்லாம் கூட அதுக்கப்புறம் சீரியல்ஸ் மில்லட்ஸ் காட்டன் சீட் ஆயில் கேக்ஸ் ஸோ ஆயில் கேக்ஸ்னால் நம்ம இப்போ சில சீட்ஸ்லேருந்து ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது போக அந்த சக்கை மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ அதுதான் வந்து ஆயில் கேக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கூட நம்ம இந்த கேட்டல்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணுவோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் ஃபுட்ஸ் கேட்டல் நீட் அண்ட் அடிக்குவேட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸோ இந்த ஃபுட் மட்டும் இல்லாமல் கேட்டல்ஸ்க்கு வந்து நிறையா அதுங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கிடைக்கணும் டிசீசஸ் ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீசஸ் அண்ட் ஆந்த்ராக்ஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த காமன் டிசீசஸ் ஃபவுண்ட் இன் கேட்டல் ஸோ கேட்டலுக்கு ந கேட்டலுக்குலாம் இருக்கிற காமன் டிசீஸ் என்னென்ன ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் அப்புறம் ஆந்த்ராக்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து ரொம்ப காமனான டிசீஸ் மெயின்டைனிங் ப்ராப்பர் சானிடேஷன் இட்ஸ் நெசசரி டு ஸ்டாப் த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் தீஸ் டிசீசஸ் ஸோ அவங்க இருக்கிற இடத்த வந்து இந்த கேட்டல்ஸ்லாம் இருக்கிற இடத்த வந்து நம்ம நீட்டாக க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அதுதான் வந்து சானிடேஷன் பண்ணி வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீட்டாக க்ளீனாக வச்சுருக்கணும் ஸோ அதனால வந்து டிசீஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் நம்ம தடுக்கலாம் டைம்லி வேக்சினேஷன் கேன் ப்ரிவெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டிசீசஸ் ஸோ அனிமல்ஸுக்கெலாம் வந்து கரெக்டான டைமில் நம்ம வேக்சினேட் பண்ணிடணும் அப்போ தான் வந்து நிறைய டிசீஸை நம்மளால் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் வெட்டினரி மெடிசன் டீல்ஸ் வித் அ ப்ரிவென்ஷன் டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் டிஸார்டர் அண்ட் இன்ஜுரி ஃபார் டொமஸ்டிக் அண்ட் நான் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் ஸோ வெட்டினரி மெடிசன்ஸ் கூட நம்ம நிறையா வந்து எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து நம்ம ப்ரிவென்ஷன் டயக்னோசிஸ் ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா டயக்னோஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இதுக்கெலாம் வந்து அந்த டிசீசஸ் அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது பாருங்கள் விசிட் அ வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் இன் யோர் ஏரியா அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த காமன் டிசீஸ் ஃபவுண்ட் அமாங் த கேட்டல் இன் யோர் ஏரியா ஸோ உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அங்கே என்ன காமன் டிசீஸை ஸ்ப்ரெட் ஆ
ஸோ இங்கே இருக்க பார்த்திங்களா இதுதான் வந்து கவுஸ் மில்க் ஸோ அது வந்து நமக்கு நிறையா மினரல்ஸ் நமக்கு தேவையான எல்லா மினரல்ஸுமே வந்து அந்த கவுஸ் மில்க்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் புல்லாக்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ப்ளவ் லேண்ட் ஹார்வெஸ்ட் அண்ட் த்ராஷ் க்ராப்ஸ் ஸோ புல்லாக்ஸ்லாம் வந்து லேண்டை ப்ளவ் பண்ணுறதுக்கு ஹார்வெஸ்ட் த்ராஷ் க்ராப்ஸ்லாம் வந்து த்ராஷ் பண்ணுறதுக்குலாம் கூட ஹெல்ப் பண்ணுது கேட்டல் ஆர் எம்ப்ளாய்டு இன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ கேட்டல் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ஒரு காட் வச்சு இழுத்துட்டு போகுது கேட்டல் ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கூட ஹெல்ப் பண்ணுது கேட்டல் டங் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் மேன்யூ இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஆஸ் ஃபியூவல் ஃபார் த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பயோ கேஸ் ஸோ கேட்டல் டங் வந்து மேன்யூராக யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அந்த ஃபியூ அதை வந்து நம்ம ஃபியூவலாகவும் இல்லை ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பயோ கேஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து கேட்டலோட டங் இந்த மாதிரி அவங்க வச்சு ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க பஞ்சகவ்யா இஸ் அண்ட் ஆயுர்வேதிக் மெடிசின் யூஸ்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் டு கண்ட்ரோல் பெஸ்ட் அண்ட் ஃபங்கை ஸோ பஞ்சகவ்யான்றது ஒரு ஆயுர்வேதிக் மெடிசின் அது வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து பெஸ்ட்டு ஃபங்கைலாம் வந்து அந்த பிளான்ஸை தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இட்ஸ் அ மிக்ஸ்டர் ஆஃப் டங் அண்ட் யூரின் ஆஃப் கவ் ஃப்ரெஷ் மில்க் கேர்ட் ஜாக்ரி அண்ட் கீ ஸோ இந்த பஞ்சகவ்யா எப்படி செய்கிறாங்க டங் அண்ட் யூரின் ஆஃப் கவ் ஃப்ரெஷ் மில்க் கேர்ட் ஜாக்ரி அப்புறம் கீ இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி தான் இந்த பஞ்சகவ்யா செய்கிறாங்க லெதர் குட்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர் ஃப்ரம் கேட்டில் ஹைட்ஸ் ஸோ தோலெல்லாம் வந்து வச்சு லெதர்லாம் செய்வாங்க ஸோ அதுக்கு கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து லெதர் ப்ராடக்ட்ஸ் இது செய்கிறதுக்கெலாம் வந்து கேட்டலோட தோல்லாம் வச்சு இது பண்ணுவாங்க ஓகே பவுல்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் இன் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் ஏவியன் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் ரேட் அண்ட் பிரீட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எக் மீட் ஆர் போத் ஸோ ஏவியன் ஸ்பீஷிஸ்னால் வந்து பேர்ட்ஸ் பேர்ட் ஸ்பீஷிஸ்லாம் தான் மோஸ்ட்லி ஏவியன்னு சொல்லுவாங்க எல்லா பேர்ட்ஸும் இல்லை பட் அந்த பேர்ட்ஸோட இதுலேருந்து வந்த சில இதை தான் வந்து ஏவியன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து எதுக்கு வளர்க்குறாங்கன்னா அதோட எக் மீட் ஆர் போத் ரெண்டுத்துக்குமே ஃபவுல்ஸ் டக்ஸ் கீஸ் டர்கீஸ் அண்ட் சம் வெரைட்டி ஆஃப் பீஜியன்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் காமன்லி ரேர்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி வளர்க்குற ஸ்பீஷிஸ்லாம் என்னென்னா ஃபவுல்ஸ் டக் கீஸ் டர்கி அண்ட் சம் வெரைட்டி ஆஃப் பீஜியன் இதெல்லாம் தான் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி வளர்க்குறாங்க சிக்கன் ஆக்குப்பை நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டோட்டல் பவுல்ட்ரி ஸோ நைன்டி பர்சன்ட் வந்து பவுல்ட்ரி ஃபார்மில் சிக்கன் தான் வளர்க்குறாங்க பவுல்ட்ரி பேர்ட்ஸ் க்ரோன் ஃபார் த மீட் ஆர் கால்ட் ப்ராய்லர்ஸ் ஸோ பவு எந்த பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து மீட்டுக்காக மட்டும் வளர்க்குறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராய்லர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க லேயர்ஸ் ஆர் த ஃபீமேல் ஃபவுல்ஸ் க்ரோன் ஃபார் எக் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ லேயர்ஸ்ன்றது எது ஃபீமேல் ஃபவுல்ஸ் அதெல்லாம் எதுக்கு வளர்க்குறாங்கன்னா எக் ப்ரொடக்ஷனுக்கு மட்டும் ஸோ மீட்டுக்கு மட்டும் வளர்த்தாங்கன்னா அந்த பா பவுல்ட்ரி பேர்ட் பேர் ப்ராய்லர் அண்ட் எக்குக்காக வளர்க்குற ஃபீமேல் ஃபவுல்ஸோட பேர் வந்து லேயர்ஸ் த பவுல்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி இஸ் மோ இம்பார்ட்டன்ட் இன் ப்ரொவைடிங் அ பேலன்ஸ்டு டயட் ஃபார் ஹியூமன் ப்ரொடக்ஷன் சாரி ஹியூமன் பாப்புலேஷன் ஸோ பவுல்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி தான் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக எதுக்கு ஹியூமனோட டயட்டை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பவுல்ட்ரி இன்க்ளூட்ஸ் methods of hatching rearing housing sanitation prevention of diseases and a sound marketing system so or nalla poultry proper ah manage pannanga na adu eppadi irukumo so proper ah vandu ipo inda birds la vandu hatching pannum la so kutti potta adu mele konja neram ukkandu adu vandu warm aagum so konja naalik vandu adu mele edha ukkandirukum adukapra and அந்த எக்லேருந்து குட்டி வெளியில் வர வரைக்கும் அதை வந்து ரொம்ப பா பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் ஸோ அதை தான் வந்து ஹேச்சிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குட்டி வந்து வெளியில் வரும்ல அந்த ப்ராசஸ் தான் ஸோ அது வரைக்கும் வந்து அந்த அந்த பேர்ட் வந்து அந்த முட்டையை ரொம்ப சேஃபாக பார்த்துக்கும் ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து அதுக்கு கரெக்டான மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ரேரிங் ரேர் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் ஹவுசிங் அதை கரெக்டாக ப்ராப்பராக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு பிளேஸில் அண்ட் அந்த பிளேஸை வந்து எப்போயுமே க்ளீனாக வச்சுருக்கணும் அண்ட் மோஸ்ட்லி வந்து டிசீஸஸ் எதுவும் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி நமக்கு கிடைக்கிறத வந்து கரெக்டாக வந்து நம்ம மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு அந்த அந்த சிஸ்டமும் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ப்ராப்பரான மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் இன் தம
ஸோ ஃபவுல்ஸை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து அந்த ஃபவுலை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களோ அதோட அந்த டைப்ஸ் படி பிரிக்கிறாங்க தே ஆர் மீட் டைப் ஸோ மீட் மட்டும் கொடுக்குறதோட டைப் பேர் ப்ராய்லர் எக் டைப் எக் லேயர் ஸோ எக் மட்டும் கிடைக்கும் அதுலேருந்து அதுக்கு பேர் எக் லேயர் அண்ட் டியூவல் டைப் ஸோ டியூவல் டைப்னால் ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க மீட் அண்ட் எக் ரெண்டுமே வந்து அந்த ஃபவுலில் வந்து கிடைக்கும் நமக்கு அதை தான் வந்து டியூவல் டைப் Gagas, Busra, Brahma and Cochin or some of the breeds found in our country. So, in our country, we found the uh, breeds in our country. Asal, Sitagong, Gagas, Busra, Brahma and Cochin. So, this is what we have in our country. Mostly, breeds. Local and indigenous birds are rare in rural places. We have to use the easier to use the easier to use the easier. ரூரல் பிளேஸஸ்னால் அவங்கவுங்க குட்டி குட்டி வீட்டில் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு வளர்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரூரல் நம்ம வீட்லேயே கூட வளர்ப்பாங்க ஸோ அது தான் வந்து ரூரல் பிளேஸஸ்லேயும் வளர்க்க முடியும் ட்ரெடிஷ்னலி தீஸ் பேர்ட்ஸ் ஹேவ் அ புவர் மீட் ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி கம்பேர் டு கமர்ஷியல் ப்ராய்லர்ஸ் அண்ட் லேயர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வீட்டில் வளர்க்குறதுலாம் வந்து ரொம்ப சேல்ஸ் பண்ண முடியாது அவங்களால ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த சிஸ்டம்லாம் தெரியாதுல்ல ஸோ மேக்ஸிமாக பண்ணுறவங்க தான் வந்து கமர்ஷியலாக பண்ணுவாங்க ஸோ வீட்டில் ரூரலாக பண்ணுறவங்க வந்து அவ்வளோ ஒன்றும் கமர்ஷியல் யோசிக்க மாட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் அந்த அந்த மாதிரி வீட்டில் வளர்க்குற பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வந்து மீட் எக்லாம் வந்து கொடுக்கும் க கமர்ஷியலாக வளர்கிற ப்ராய்லர் லேயர்ஸை தவிர லேயர்ஸை விட இது இதுக்கு வந்து ரொம்ப கெப்பாசிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் மீட் அண்ட் எக் ஃப்ரம் திஸ் டைப் ஆஃப் பால்ட்ரி இஸ் பெட்டர் தென் அதர் கமர்ஷியல் பால்ட்ரி ஆனால் இந்த மாதிரி ரூரல் பிளேஸஸில் வளர்க்குற பேர்ட்ஸோட மீட் எக் வந்து ரொம்பவே பெட்டர் அந்த லைக் ஹெல்த் வாய்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அந்த கமர்ஷியல் வர பால் பால் கமர்ஷியல் வந்து வர மீட் அண்ட் எங்கை விட ரூரலில் வளர்க்குறது வந்து ரொம்பவே பெட்டர் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ப்ரீட்ஸ் பண்ண கேகஸ் குச்சின் பிரம்மா ப்ராய்லர் சிட்டாகாங் ப்ளை மவுத் அசல் கடாக்நாத் அடுத்து ஃபீடிங் Poultry birds need proteins, carbohydrates, fats, minerals and vitamins for egg and meat production. So, poultry birds are what we need. Proteins, vitamins, fat, minerals and vitamins. So, we can produce this in this way. That's why egg and meat are produced. Bajra, barley, maize, wheat, rice, barn, jowar, oil cake, fish meal, bread and green residues of vegetables. or the feed given to the poultry birds so poultry birds can la tarala maize wheat so oil cake fish meal bread illa vegetables la rendu sila ways la irukula so vegetables sila edoda thol la vandu nama nama eduthuka matom so andha mari green green ah irukra ellame vandu and the birds ku feed pannalam okay adut poultry products poultry bird benefits as in many ways so poultry birds la vandu namak nariya different ah ways la romba ve helpful ah irukku Egg, meat and manure are the three main benefits we get from them. So, we have three benefits from our three benefits. Egg, meat, manure. Poultry birds are good source of nutritive food. So, poultry birds are good source of nutritive food. Poultry birds are good source of nutritive food. So, poultry birds are good source of nutritive food. So, poultry birds are good source of nutritive food. So, we have a lot of nutritive food. So, we have a lot of nutritive food. Eggs laid by them are rich source of protein. So, we have a lot of nutritive food. ப்ரோட்டீன் வந்து நிறையா இருக்குமா அந்த எக்கில் தீஸ் ஆர் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக நம்ம டைஜஸ்டபிள் கூட தே கண்டைன் மினரல்ஸ் லைக் கால்சியம் பொட்டாசியம் அண்ட் அயன் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மாடரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேட் ஸோ அந்த எக்லெலாம் என்னெல்லாம் இருக்கும் மினரல்ஸ் லைக் கால்சியம் பொட்டாசியம் அயன் விட்டமின்ஸ் அப்புறம் ஃபேட்டும் கொஞ்சம் இருக்கும் தேர் ஃபெதர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் பில்லோஸ் அண்ட் குவெல்ஸ் ஸோ அவங்களோட ஃபெதர்லாம் வந்து நமக்கு பில்லோ செய்கிறதுக்கு குவெல்ஸ் செய்கிறதுக்குலாம் யூஸ் ஆகுமா ஸோ குவெல்ஸ்ன்றது வந்து பெட் கவர் சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து குவெல்ஸ் ட்ராப்பிங் ஆஃப் த பால்ட்ரி பேர்ட்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் மேன்யூர் ஸோ பால்ட்ரி பேர்ட்ஸோட இது வந்து மேன்யூராக கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் ஹைலி வேல்யூபிள் ஃபார் க்ராப்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து அந்த பவுல்ட்ரி போடுறதெல்லாம் வந்து நம்ம எடுத்து இந்த லேண்டில் போட்டோன்னா ஃபுல்லாக அது வந்து க்ராப்ஸுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹைலி வேல்யூபிள் அதுக்கு வந்து நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த இதில் இருந்து கிடைக்கும் மேனியூரில் இருந்து இங்கே ஒரு டூயினோருக்கு பாருங்கள் ஏக் கண்டைன்ஸ் மினரல்ஸ் லைக் கால்சியம் பாஸ்பரஸ் அண்ட் சோடியம் 
and vitamins like B1, B2 and D. So, egg la vandu, enna na minerals irukku, calcium, phosphorus, apra sodium. Vitamins vandu, adhe mai B1, B2, D. So, idhala vandu egg la namakku irukko. Nutritious content of egg is water 66%, protein 21%, fat 9% and minerals 3.5%. So, in the ratio of the egg irko. So, mostly vandu 66% vandu egg la irkudu vandu verum water 21% protein and 9% fat Apro 3.5% vandu minerals So, it is vandu chicken Adha vandu it is meat and it is vandu egg It is vandu quilt It is mari vandu nice a irko Kutti kutti bed mari irko So, it is mari kutti kutti a sponge sponge a irko So, it is vandu quilt and so on And it is vandu manure Poultry diseases If poultry animals are not cared or fed properly, they suffer from, from a number of diseases. So poultry animals la vandu nama olunga take care panikama, olunga proper adhuk feed panama adhu vandu nariya diseases spread aga idhu vandu. Poultry birds affected by virus suffer from fever and diarrhea. So uh, poultry birds la vandu virus ala affect as na adhuk vandu enna varu fever, diarrhea la varu. Foul uh, cholera is caused in them by bacteria. So, foul cholera on the bacteria molama cause out. Over exposure to wet and cold conditions causes cramps in poultry birds. So, over a the year at layer in the oil and a rumor cold under condition layer in the china on the rumor mari cramps mari poultry birds kind. Poultry birds are affected by internal parasites like roundworm and tapeworm. So, poultry birds are the internal parasites around warp tape form affect the They are also affected by external parasites like fleas, lice, ticks and etc. So, they are external parasites that affect the fleas, lice, ticks etc. Okay, in your activity, fill in the blanks using the words given below. So, in the words, we fill in the Green revolution is Food grains. Okay, add the blue revolution. So, blue revolution is either related to fish. So, fish is on the water layer and blue color. Layer. So, that's the blue revolution. Okay, add the silver revolution. Silver revolution is another white color. So, egg. Okay, add the gold revolution. So, gold revolution is another honey. Last, yellow revolution is another oil seeds. So, in that, oil seeds is another thing. Add the poultry management. Poultry birds need a clean environment. The following measures should be taken to avoid diseases. So, poultry birds are clean environment. So, they are not clean. So, So, they are not clean. So, they are So, they are not clean. 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 So, they are clean. So, clean. So, they are clean. It should have windows for ventilation. So, it should have windows So, fresh air should have windows ventilation. windows Light is essential for high egg production. So, sunlight is egg production. important. Poultry birds need clean and fresh water. So, poultry birds clean and fresh water. That's why nutritive health of egg meat produce. Timely vaccination is necessary to prevent diseases. So, vaccination is correct time. Then, we can get a lot of disease. Okay, so we can see the apiculture. Rearing of honeybees for honey is known as apiculture. So, we can get a lot of honey. So, that is the apiculture. So, that is the apiculture. It is also called beekeeping. So, it is called beekeeping. In this technique, honeybees are reared in a specially designed wooden box. So, in the, in the technique, honeybees are the egg. That is the special design of a wooden box. In a honeybees, we have a honeybees. That's why you wooden box in a wooden box. Honeybees have been very closely associated with humans since ancient times. So, ancient times, honeybees are very helpful and close to us. 
various products like honey and wax are obtained from honey bee so honey bee is lende namakku kadikira products enna na honey appuram wax earlier honey is extracted from the hives in the forest so munnadi la vande honey vande kaattukku poi so kaattu la vande periya periya marathula la vande honey bee vande koodu kattirukom so anga irundha and the hives endradhu vande honey oda veedu kulla adha vande hives nu solvanga so adula irundha da vande then eduthuvanga so forest kulla poi da eduthuvanga ana ipo la vande apdi illa nowadays they are domesticated by farmers to produce honey ana ipo la vande honey bees namle veetukku eduthittu vande வீட்லேயே டொமஸ்டிகேட் பண்ணி ஹனிக்கு ஹனி வ ஹனிக்காக நம்ம வீட்லேயே வளர்க்குறோம் பீ கீப்பிங் இஸ் அ ப்ராஃபிட்டபிள் ரூரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ பீ கீப்பிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ப்ராஃபிட்டபுளான ரூரல் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ நம்ம வீட்லேயே வந்து வளர்க்குற மாதிரியான ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளான இதுவும் கூடாது ஹனி பீஸ் ஆர் சோஷியல் இன்செக்ட் ஸோ ஹனி பீஸ்ன்றது வந்து ஒரு சோஷியலான இன்செக்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ நமக்கு நிறையா சோஷியலையும் வந்து நமக்கு நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு த நெஸ்ட் ஆஃப் ஹனி பீ இஸ் நோன் அஸ் பீ ஹைவ் So, bee, uh, honey bee oda veeda da vandu bee hive nu solranga they live in colonies and show division of labor so adu vandu or colonies na romba kootam kootama da vaaluma adella okay ipo nama types of honey bees paakala three types of honey bees are found in a colony so or colony la vandu moonu type of honey bees irukuma they are queen bee the drones and the worker bee so and the three types enna na queen bee drones worker bees ஸோ இந்த பிக்சரில் இருக்க பாருங்கள் இது தான் வந்து இந்த பீ தான் வந்து குயின் பீ அண்ட் இது வந்து ட்ரோன் பீ இது ஒர்க்கர் பீ ஸோ ஃபஸ்ட்டு குயின் பீ பற்றி பார்க்கலாம் த குயின் இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் த பீ காலனி ஸோ குயின் தான் வந்து இருக்குது பெரிய மெம்பராக தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் குயின் அண்ட் இட் இஸ் அ ஃபர்டைல் ஃபீமேல் ஆஃப் த காலனி ஸோ ஒரு காலனியில் வந்து ஒரே ஒரு குயின் பீ தான் இருக்கும் அதுவும் வந்து ஃபர்டைல் ஃபீமேல் தான் வந்து ஒரு குயின் பீயாக இருக்க முடியும் தே ஆர் ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஃபர்டைல் எக்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபர்டைலான எக்கில் இருந்து வர இது தான் வந்து குயின் பீ த குயின் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லேயிங் எக் இன் அ காலனி ஸோ குயின் தான் வந்து முட்டை போடுறதுக்கெலாம் வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான பர்சன் ஸோ குயின் மட்டும்தான் வந்து எக்ஸ் லே பண்ணுவாங்க இட் லேஸ் அபவுட் டூ தௌசண்ட் எக்ஸ் பர் டே ஸோ ஒரு நாளைக்கே வந்து டூ தௌசண்ட் எக்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கே லே பண்ணுவாங்க த லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் குயின் பீ இஸ் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து ஒரு குயின் ஒரு குயின் பியோட லைஃப் ஸ்பேன் ஓகே அடுத்து ட்ரோன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ட்ரோன்ஸ் ஆர் த ஃபர்டைல் மேல் ஸோ ட்ரோன்ஸ் ட்ரோன்ஸ்லாம் வந்து ஃபர்டைல் மேல் ஸோ ஃபர்டைல் ஃபீமேல் தான் வந்து குயின் பி ஃபர்டைல் மேல் வந்து ட்ரோன்ஸ் தே டெவலப் ஃப்ரம் அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் ஸோ ஆனால் ஃபர்டைல் மேல்ஸ்லாம் வந்து எங்கேருந்து டெவலப் ஆகுறாங்க அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்லேருந்து தான் வராங்க தே ஆர் லார்ஜர் தேன் த ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் ஸ்மாலர் தேன் த குயின்ஸ் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குமா ஒர்க்கர் பியை விட பெருசாக இருக்கும் ஆனால் குயின் பியை விட ஸ்மாலராக இருக்கும் தேர் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு ஃபர்டிலைஸ் த எக்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த குயின் ஸோ குயின் வந்து எக் லே பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ அந்த எக்லாம் வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் வந்து இந்த ட்ரோன்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க தே ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஹை டெம்பரேச்சர் ஸோ அவங்க நெஸ்ட் இருக்குல்ல அந்த நெஸ்டோட டெம்பரேச்சரை கரெக்டாக அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இந்த ட்ரோன்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் The number of drones in a colony amounts to hundreds and sometimes to thousands. So, in one colony, how many drones are there? Thousands, sometimes, uh, sorry, hundreds, sometimes thousands are there. The normal lifespan of a drone is 57 days. So, in one drone, the lifespan is 57 days. Tha. Okay, now worker bees. These are sterile female bees and the smallest member of the colony. ஸோ ஒர்க்கர் பீஸ்ன்றது என்னது ஒரு ஸ்டெரைலான ஃபீமேல் பீஸ் தான் அது அண்ட் இவங்க தான் வந்து இருக்குதுலேயே அந்த காலனியில் இருக்கிறதுலே குட்டியான மெம்பர் தீஸ் பீஸ் ஆர் வெரி ஆக்டிவ் ஸோ இந்த பீஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் தேர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு கலெக்ட் ஹானி லுக் ஆஃப்டர் த யங் ஒன்ஸ் கிளீன் த கோம் டிஃபன் த ஹைவ் அண்ட் மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பிக் ஹைவ் ஸோ இவ் இந்த ஒர்க்கர் பீஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னது ஸோ இவங்க தான் வந்து ஹனி கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவாங்க ஸோ குட்டி குட்டி பீஸ்லாம் இருக்கும் அவங்க அந்த பீஸ் எல்லாம் வந்து டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் பறக்க கூட தெரியாதுல்ல ஸோ அவங்களாம் வந்து டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க அண்ட் அவங்க இருக்கிற கோம் அந்த ஹனி கோம் சொல்லுவாங்களா அதை வந்து எப்பயுமே கிளீனாக வச்சுப்பாங்க அண்ட் டிஃபண்ட் த ஹை இப்போ யாராவது வந்து அந்த பறவையோ இல்லை மனுஷங்களோ யாராவது அந்த ஹனி கோம்பை வந்து ஏதாவது தொட்டாங்க இல்லை எடுத்தாங்க அப்படின்னா வந்து அதை வந்து டிஃபண்ட் பண்ணி அவங்கள போய் கூத்தி அவங்கள டிஃபண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒர
அப்புறம் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க்கர் பீஸும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் ஒர்க்கர் பீ இஸ் சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஸோ ஒரு ஒர்க்கர் பீயோட லைஃப் ஸ்பேன் என்னது சிக்ஸ் வீக்ஸ் தான் இங்கே ஒரு கோயின் ஒர்க் பாருங்கள் ஒன் குயின் பீ ஹேஸ் டு ஃப்ளை நைன்டி தௌசண்ட் மைல்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அரவுண்ட் த க்ளோ டு மேக் ஒன் பவுண்ட் ஆஃப் ஹனி ஸோ ஒரு குயின் பீ வந்து நைன்டி தௌசண்ட் மைல்ஸ் சுற்றணும் அதுவும் த்ரீ டைம்ஸ் க்ளோபை சுற்றி நைன்டி தௌசண்ட் மைல்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ப சுற்றினா தான் வந்து ஒரு பவுண்ட் ஆஃப் ஹனியே வந்து அவங்களால் கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஹனி பீ கேன் ஃப்ளை அப் டு சிக்ஸ் மைல்ஸ் அண்ட் ஆஸ் ஃபாஸ்ட் ஆஸ் ஃபிஃப்டீன் மைல்ஸ் பெர் ஹார் ஸோ ஹனி பீஸ் வந்து ஒரே டைமில் சிக்ஸ் மைல்ஸ் வந்து அதால் ஃப்ளை பண்ண முடியும் அண்ட் அதேமாதிரி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ளை பண்ண முடியும் ஒன் ஹாரில் வந்து ஃபிஃப்டீன் மைல்ஸ் அதால் ட்ராவல் பண்ணி போக முடியும் ஸோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அது போகும் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹனி பீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹனி பீ ஹனி அண்ட் பி வேக்ஸ் ஆர் அப்டைன் ஃப்ரம் ஹனி பீஸ் ஸோ ஹனி அப்புறம் பி வேக்ஸ் இது ரெண்டு தான் வந்து ஹனி பீட்டை வந்து நமக்கு கிடைக்கிற ரெண்டு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட்ஸ் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் விச் ஆர் அப்டைன் ஃப்ரம் பீஸ் ஆர் பி வெனோம் ப்ரோபோலிஸ் அண்ட் ராயல் ஜெல்லி ஸோ இதெல்லாமும் வந்து நமக்கு ஹனி பீஸில் வந்து கிடைக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹனி பார்க்கலாம் ஹனி இஸ் த ஸ்வீட் ஸ்வீட் விஸ்கஸ் எடிபிள் நேச்சுரல் ஃபுட் ப்ராடக்ட் ஸோ ஹனின்றது எனது ரொம்ப ஸ்வீட்டான எடிபிள் எடிபிள்னால் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நேச்சுரல் ஃபுட் ப்ராடக்ட் இட் கண்டைன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃப்ரீ அமினோ ஆசிட் விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் லைக் கால்சியம் அயன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் மேங்கனீஸ் ஸோ இந்த ஹனியில் என்னெல்லாம் இருக்குமா ப்ரோட்டீன்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் விட்டமின்ஸ் அப்புறம் என்னென்ன மினரல்ஸ் கால்சியம் அயன் பாஸ்பரஸ் மேங்கனீஸ் இந்த எல்லா வின மினரல்ஸும் ஹனியில் இருக்கும் இங்கே ஒரு டூயின் ஒர்க்கு பாருங்கள் ஹனி இஸ் த எக்ஸைட்டிங் சோர்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஸ்வீட் ஸோ ஹனின்றது வந்து ஒரு நேச்சுரலாகவே ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் லிக்விட் கோல்டு ஸோ ஹனி என்ன சொல்கிறாங்க லிக்விட் கோல்டுனும் சொல்கிறாங்க ஓகே இங்கே பாருங்கள் த ஃபாலோயிங் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ஹனி பீஸ் ஸோ இங்கே ஹனி பீஸோட யூசஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹனி ஹேஸ் அன் ஆன்டிசெப்டிக் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இட் இஸ் அன் ஆன்டிபயோட்டிக் ஸோ ஹானியில் வந்து ஆன்டிசெப்டிக் அப்புறம் ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் ஆன்டிபயோட்டிக் சில இதுக்கு நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண் சில டிசீஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீட் ஹெல்ப்ஸ் இன் பில்டிங் அப் ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட் இந்த பிளட் ஸோ பிள் பிளட்டில் இருக்க ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட ஹனி யூஸ் ஆகுது இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஆயுர்வேதிக் அண்ட் யுனானி சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் ஸோ இதை வந்து ஆயுர்வேதிக் அப்புறம் யுனானி இந்த ரெண்டு மெடிக்கல் சிஸ்டமில் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் காஃப் கோல்டு ஃபீவர் அண்ட் ரிலீஸ் சோர் த்ரோட் ஸோ இது வந்து காஃப் கோல்டு ஃபீவர் அப்புறம் சோர் த்ரோட் இது எல்லாத்தையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட ஹனி யூஸ் ஆகுது இட் என் ஆன்சர்ஸ் டைஜஷன் அண்ட் அப்பட்டைட் ஸோ இது வந்து டைஜஷன் நம்ம சாப்பிட்டதை வந்து செரிக்க வைக்கிறதுக்கும் அப்பட்டைட் அப்படின்னா வந்து நமக்கு பசிக்காமலே இருக்கும்ல ஸோ அதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு நமக்கு பசிக்க வைக்கிறதுக்கும் வந்து இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இட் ப்ரொவைட்ஸ் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட் ரெக்வயர்டு ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் பாடி ஸோ நம்ம வளர்கிறதுக்கு தேவையான அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹனியில் இருக்குமா ஸோ இதுதான் வந்து ஹனி சொல்லுவாங்க ஓகே அடுத்து பீவேக்ஸ் பீவேக்ஸ் இஸ் செக்ரீட்டட் பை த வேக்ஸ் லேண்ட் ஆஃப் வாக்கர் பீ டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் கோப் ஆஃப் பீஹாய் ஸோ பீஹாய்வை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வேக்ஸ் மாதிரி ஒர்க்கர் பீஸ் வந்து செக்ரீட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் வந்து பீவேக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க Some of the uses of bee wax are given below. It is widely used in cosmetic industry. So, in the bee wax, we have cosmetic industry. We have to use the same industry as cosmetic industry. So, in that industry, we also use the bee wax. The wax is used in the preparation of shoe polish and manufacture of cold greens, lipsticks, candles and lubricants. So, in the wax, we also use the shoe polish. நம்ம ஷூக்கு பாலிஷ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த பாலிஷை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் கோல்டு கிரீம்ஸ் லிப்ஸ்டிக் லிப்ஸ்டிக் கேண்டில் அந்த மாதிரி சில ப்ராடக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கூட இந்த பி வேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஆயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இந்த பி வேக்ஸ் வந்து நிறைய ஆயில்
it is mostly derived from animal and plant plant residues so animal oda waste appra plant oda waste id rendu la irundha varadha vand manure it increases the fertility of the soil by adding nutrients such as nitrogen phosphorus and potassium so idu vand nama soil ku nalla valatha kudukuma so nalla crops valakkuradhukaga nalla and soil fertilize pannum so adukku enna nutrients kudukum nitrogen phosphorus potassium idala vand manure vand nama soil ku kudutha adu nalla valamaya aagum it is a natural form of fertilizer and it is cheaper so idu vand நேச்சுரலாகவே நமக்கு கிடைக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அதே மாதிரி இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமலோட வேஸ்ட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சீப்பராகவும் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் மேன்யூர் பார்க்கலாம் அனிமல் மேன்யூர் க்ரீன் மேன்யூர் அண்ட் காம்போஸ்ட் மேன்யூர் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மேன்யூர்ஸ் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மேன்யூர் அனிமல் மேன்யூர் க்ரீன் மேன்யூர் அண்ட் காம்போசிட் மேன்யூர் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மேன்யூர் ஃபஸ்ட் அனிமல் மேன்யூர் பார்க்கலாம் காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் அனிமல் மேன்யூர் இஸ் ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர் ஸோ ரொம்ப காமனாக யூஸ் ஆகிற அனிமல் மேன்யூர் என்னது ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர் இட் கண்டைன்ஸ் த ஃபீஸஸ் அண்ட் யூரின் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் லைக் ஹார்ஸ் கேட்டல் பிக் ஷீப் சிக்கன் ஸ்டாக் அண்ட் ராபிட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம்லேருந்து கிடைக்கிற மேன்யூர் தான் வந்து ஃபார்ம் ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர் ஸோ நமக்கு ஃபார்மில் வந்து மோஸ்ட்லி நிறையா டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்க எல்லாத்தோட ஃபீஸஸ்ன்றது வந்து வேஸ்ட் அந்த அனிமலோட வேஸ்ட்டை தான் ஃபீஸஸ்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அது அப்புறம் யூரின் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் வந்து அனிமல் மேன்யூர்னு சொல்லுவாங்க இட் கண்டைன்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் லைக் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாஷியம் ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ்லாம் இருக்கும் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாஷியம் இட் இன்க்ரீசஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் டு ஹோல்டு மோர் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ இந்த இந்த மேன்யூர் வந்து நம்ம போடுறது மூலமாக சாயிலுக்கு என்ன கிடைக்கிது அந்த சாயிலால் நிறையா வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் ஸோ அப்படி பண்ணும் போது நமக்கு அங்கே பிளான்ஸும் நல்லா வளரும் ஏன்னா நிறையா வாட்டர் அந்த சாயிலில் ஹோல்டாக இருக்கும்ல ஸோ அதை வச்சு அந்த பிளான்ட் அங்கே வளர்றது வந்து நல்லாவும் வளரும் ஸோ அந்த பிளான்ட்டை வந்து நல்லா வளர்றதுக்கு இந்த சாயில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே அடுத்து க்ரீன் மேன்யூர் திஸ் இஸ் அ மேன்யூர் அப்டைண்ட் பை டீ கம்போசிஷன் ஆஃப் க்ரீன் லீவ்ஸ் ஃபிக்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ் ஷர்ப்ஸ் அண்ட் ஹர்ப்ஸ் ஸோ இந்த மேன்யூர் வந்து எப்படி கிடைக்கிது டீ கம்போசிஷன் இப்போ க்ரீன் லீவ்ஸ்லாம் வந்து டீ கம்போஸ் ஆகும்போது இந்த கைண்ட் ஆஃப் மேன்யூர் வந்து நமக்கு விக்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஸோ குட்டி குட்டி கிளையெல்லாம் உடஞ்சி உடஞ்சி விழல ஸோ அதெல்லாமும் டீ கம்போஸ் ஆகும்போது அண்ட் ஷ்ரப்ஸ் ஹர்ப்ஸ் இதெல்லாம் கூட டீ கம்போஸ் ஆகும்போது நமக்கு க்ரீன் மேன்யூர் கிடைக்குது லெக்யூமினஸ் பிளான்ட் லைக் க்ளோவர் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் திஸ் பர்போஸ் ஸோ சில பிளான்ஸை வந்து இந்த மாதிரி லெக்யூமினஸ் பிளான்ட்லாம் வந்து இதுக்காகவே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க தீஸ் பிளான்ஸ் ஆர் ப்ளவுட் இந்த சாயில் ஸோ இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து சாயிலில் ப்ளவ் பண்ணி வைக்கிறாங்க they fix nitrogen in the root of the plant they also help in suspension suppression of weeds and prevention of soil erosion so in the plant nam anga vekkiradhu moolama vandu adoda root la nitrogen hold panni vechukom and adhe mari weeds la vandu weeds endradhu enadhu theva illada chinna chinna chedi la valarum la adha dhaan vandu weeds nu solluvanga adha la vandu valaka valara vidama சப்ரஸ் பண்ணிடும் அண்ட் அதே மாதிரி சாயில் எரோஷன் மேலே இருக்கிற மண்ணை அடிச்சுட்டு போயிடும் தண்ணிலாம் ஓடும் போது ஸோ அந்த இதையும் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளான்ட்லாம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகே அடுத்து காம்போஸ்ட் காம்போஸ்ட் இஸ் அப்டைன் பை டி கம்போசிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் லைக் கிராப் ரெசிடியூஸ் அனிமல் வேஸ்ட் அண்ட் ஃபுட் வேஸ்ட் பை வேரியஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கல் அண்டர் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ஸ் காம்போஸ்ட் வந்து எப்படி கிடைக்குதுன்னா நம்ம க்ராப் அனிமல் வேஸ்ட் ஃபுட் வேஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசமால் டீகம்போஸ் ஆகும்போது அந்த மாதிரி கிடைக்கிற வேஸ்ட் தான் வந்து காம்போஸ்ட் தீஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆர்கானிக் மேட்டர் இன்ட் சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸஸ் ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஆர்கானிக் மேட்டர்லாம் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி குட்டி குட்டியாக சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸஸாக மாற்றும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது பாருங்கள் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் யோர் டீச்சர் செட் அப் அ காம்போஸ்ட் ஃபிட் வித்தின் யுவர் ஸ்கூல் காம்பவுண்ட் ஸோ உங்கள் டீச்சரோட ஹெல்ப் மூலமாக உங்கள் ஸ்கூல் கேம்பஸ்குள்ளேயே வந்து ஒரு காம்போஸ்ட் பிட் வந்து ரெடி பண்ண சொல்கிறாங்க புட் ஆல் த ஆர்கானிக் வேஸ்ட் லைக் ஃபுட் வேஸ்ட் அண்ட் கவர் இட் வித் சாயில் வெயிட் ஃபார் த்ரீ வீக்ஸ் அண்ட் தென் யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆஸ்
சாயில் மண் போட்டு மூடிடணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்க பிளான்ஸுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் மேனியூலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அனிமல் மேன்யூர் இது க்ரீன் மேன்யூர் அண்ட் இதுதான் வந்து காம்போஸ்ட் அடுத்து வேர்மிங் கல்ச்சர் வேர்மிங் கல்ச்சர் ஆர் வேர்மிங் கம்போஸ்டிங் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் சச் ஆஸ் வேஸ்ட் பேப்பர் லீவ்ஸ் பீசஸ் ஆஃப் ஃபுட் எக்ஸெட்ரா இன்டூ அ நியூட்ரியன்ட் ரிச் ஃபர்டிலைசர் யூஸிங் எர்த் வார்ம்ஸ் ஸோ வேர்மிங் கல்ச்சர்ன்றது என்ன என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிக் வேஸ்ட் இருக்கும்ல அதாவது வேஸ்ட் பேப்பர் இல்லைனா லீவ்ஸ் பீசஸ் ஆஃப் ஃபுட் இதெல்லாம் வந்து நார்மலாகவே டீகம்போஸ் ஆகும் பட் இதை வந்து நம்ம எர்த் வார்ம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபர்டிலைஸ் பண்ண வைக்கிறது தான் வந்து வைக்கிற ப்ராசஸ் தான் வந்து ஃபோமிக் கல்ச்சர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏர்த் வார்ம் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து டீகம்போஸ் பண்ண விட்டு அது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் நியூட்ரி நியூட்ரியன்ட் ரிச் ஃபர்டிலைசர் இட் இஸ் அ ஹெல்தி அண்ட் க்ளீன் வே டு எலிமினேட் வேஸ்ட் கோயிங் இன் டு அவர் லேண்ட் ஃபெல்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து மண்ணில் போடுறோம்ல அந்த சாயில் அந்த இதை வந்து நம்ம ஈஸியாகவும் ஹெல்தியாகவும் நம்ம டீகம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஈஸியான வேன்னு சொல்கிறாங்க இட் கீப்ஸ் என்விரான்மெண்ட் க்ளீன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறது மூலமாக நம்ம என்விரான்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே க்ளீனாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் குப்பையெல்லாம் அப்படி அப்படி போட்டிங்கன்னா அது டீகம்போஸ் ஆக லேட் ஆகும் ஸோ சிலது வந்து டீகம்போஸே ஆகாது அதுக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சொல்லுங்க ஏர்த் வார்ம் சீ த ஆர்கானிக் வேஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்க்ரீட் இட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஸ்டிங் ஸோ இந்த ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ஏர்த் வார்ம் சாப்பிட்டுட்டு அண்ட் அதை எப்படி எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுமா ஒரு கேஸ்டிங் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் வேர்மி கம்போஸ்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் ஃபர்டிலைசர் ஃபார் த சாயில் அண்ட் இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த சாயில் ஸோ இந்த இந்த இதை வந்து ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணுறாங்க சாயிலுக்கு அதே மாதிரி இதை வந்து சாயிலோட ப்ராப்பர்ட்டி அதோட நியூட்ரிட்டிவ் கண்டென்ட்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் வேர்மி கம்போஸ்டிங் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் விச் ஆர் பயாலஜிக்கலி டிகிரேடபிள் ஆர் யூஸ்ட் இன் வேர்மி கம்போஸ்டிங் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நிறையா ஆர்கானிக் மேட்டர்லாம் இருக்கும்ல பயாலஜிக்கலாக டிகிரேட் பண்ண முடியல ஆர்கானிக் மேட்டர்லாம் வந்து வேர்மி கம்போஸ்டிங்கில் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க சம் ஆஃப் தேம் ஆர் கிவன் பிலோ க்ராப் ரெசிடியூஸ் லைக் ரைஸ் ட்ரா ரைஸ் ஹஸ்க் டீ வேஸ்ட் அண்ட் டொபேக்கோ வேஸ்ட் ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம வேர்மி கம்போஸ்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் வேஸ்ட் அனிமல் வேஸ்ட் லைக் கேட்டல் டங்க் பால்ட்ரி ட்ராப்பிங் அண்ட் ட்ராப்பிங் ஆஃப் கோட் அண்ட் ஷீப் ஸோ அனிமல் வேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் வேஸ்ட் இதை கூட நம்ம வந்து வேர்மி கம்போஸ்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ இங்கே வந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் வேர்மி கம்போஸ்ட்டுக்கு பாருங்கள் வேர்மி கம்போஸ்ட் ப்ரொவைட் த எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் சச் ஆஸ் நைட்ரஜன் பொட்டாஷியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் ஃபார் த பிளான்ட் க்ரோத் ஸோ வேர்மி கம்போஸ்ட் வந்து எதுக்கு ரொம்ப எசென்ஷியலாக நியூட்ரியன்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ்லாம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு சச்சஸ் என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ்லாம் நைட்ரஜன் பொட்டாஷியம் பாஸ்பரஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் த வே வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் அண்ட் ப்ரிவன் சாயில் எரோஷன் ஸோ வேர்மி கம்போஸ்ட் மூலமாக வந்து சாயிலோட வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் சாயில் எரோஷன் நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஈட் என்ஹான்சஸ் பிளான்ட் க்ரோத் சப்ரஸஸ் டிசீசஸ் இன் பிளான்ட் increases porosity and improves water retention and aeration so idu vande plant growth ah increase pannu and nariya plant la diseases varama tadukum and adhe mari porosity na vande water ku la soil ku la water vande ulla idu vai poradhu na porosity nu solvanga so andha kutti kutti holes la irukum இப்போ அந்த நிறைய ஏத்துவம் உள்ளே போய் போய் வர்றது மூலமாக சாயில் லூஸனிங் ஆகி நிறையா ஹோல்ஸ்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அதுதான் வந்து போரோசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அண்ட் அதே மாதிரி சாயிலுக்குள்ளே தண்ணி போகிறது அண்ட் அதே மாதிரி காற்று தண்ணிலாம் போகிறதுக்கு அந்த பாதையுமே வந்து நிறையா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ லூசன் பண்ணும் சாயில் அது மூலமாக நிறைய வாட்டர் அண்ட் ஏர்லாம் உள்ளே போனோம் ஸோ சாயில் ரூட்டுக்கும் வந்து நிறைய வாட்டர் அப்புறம் ஆக்சிஜன்லாம் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கும் வந்து இந்த வேர்மி கம்போஸ்ட் ஹெல்ப் ஆகுது இட் ரெடியூசஸ் த நீட் ஃபார் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் ஸோ கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறத இது மூலமாக நம்ம
ஏர்த் வார்மிங்கே வந்து வார்மிங் கம்போஸ்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணிட முடியாது ஸ்பெஷலைஸ்டு பிரீட்ஸ் தேட் மல்டிப்ளை வை லிவிங் இன் காலனிஸ் ஆர் யூஸ் ஃபார் திஸ் ஸோ ரொம்ப ஸ்பெஷலான சில பிரீட் அது எப்படி இருக்குன்னா காலனிஸாக வாழும்போது நிறைய பிரீட்ஸ் நிறையா வரும் ஸோ அது அந்த மாதிரியான பிரீடை தான் நம்மளால் இதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் த மோஸ்ட் காமன்லி காமன் ஆர் ரெட் விங்லர்ஸ் European Night Crawlers and African Night Crawlers So Red Winglers, European Night Crawlers and African Night Crawlers This is the three types of common use of earthworms Vermicomposting use of earthworms Evaluation Pakapuru. Okay, First one, choose the correct answer First question paranga, Which of the following produces more milk? So in the options, we will produce more milk produce more milk ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் காவ் யாக் பஃபலோ கோட் ஸோ இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா பஃபலோஸ் ப்ரொடியூஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் மில்க் தேன் கவுஸ் ஸோ கவ்வை விட பஃபலோ தான் வந்து அதிகமான மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இங்கே அதான் கேட்டிருக்காங்க எந்த இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருக்க எது வந்து நிறையா மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் பஃபலோ ஓகே அடுத்து பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங் இஸ் ரேரிங் அண்ட் ப்ரீடிங் ஆஃப் ஸோ பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங்கில் என்ன வளர்ப்பாங்க ஏவியன் ஸ்பீஷிஸ்லாம் தான் பவுல்ட்ரி ஃபார்மிங்கில் வளர்ப்பாங்க ஸோ இப்போ ஏவியன் ஸ்பீஷிஸை டிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் டேஷ் இஸ் அ பெஸ்ட் ஃபர்டிலைசர் ஸோ இந்த ஆப்ஷனில் இருக்கிற எது வந்து பெஸ்ட் ஃபர்டிலைசர்னு கேட்குறாங்க வேர்மி கம்போஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் சிந்தட்டிக் ஃபர்டிலைசர் யூரியா ஸோ இதில் வேர்மி கம்போஸ்ட் தான் வந்து இருக்குது பெஸ்டான ஃபர்டிலைசர் ஃபோர்த் ஒன் டேஷ் இஸ் மோர் ப்ராஃபிட்டபிள் தேன் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரை விட எது வந்து ரொம்பவே ப்ராஃபிட்டபிளான ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஃபார்மிங் தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சரை விட ரொம்ப ப்ராஃபிட்டபிளானது அடுத்து பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் இஸ் ஃபேமஸ் இன் டேஷ் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாட்டில் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் வந்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது ஓகே தமிழ் நாமக்கலை டிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்து ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் தேர் ஆர் டேஷ் ப்ளீ ப்ளீட்ஸ் ஆஃப் கேட்டல் இன் இந்தியா ஸோ கேட்டல் ப்ரீட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் எத்தனை எத்தனை இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் மொத்தம் கேட்டல் ப்ரீட் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது த மில்க் ஆஃப் டேஷ் ஹேஸ் மோர் நியூட்ரியன்ஸ் தேன் கவுஸ் மில்க் ஸோ எதோட மில்கில் வந்து கவுஸ் மில்கை விட அதிகமான நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது பஃபலோஸ் மில்கில் ஸோ த மில்க் ஆஃப் பஃபலோஸில் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள் டேஷ் கண்டைன்ஸ் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைபர் ஸோ எதில் வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் நிறையா இருக்குது ஸோ ரஃபேஜில் தான் வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கும் ட்ராப்பிங்ஸ் ஆஃப் பவுல்ட்ரி பேர்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஆஸ் ஸோ பவுல்ட்ரி பேர்ட்ஸோட ட்ராப்பிங்ஸ்லாம் என்னவா யூஸ் பண்ணுறாங்க மேன்யூர் ஓகே இப்போ ஃபிஃப்த் ஒன் வேர்மி கம்போஸ்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் டேஷ் இன்டூ அ நியூட்ரியன்ட் ரிச் ஃபர்டிலைசர் ஸோ வேர்மி கம்போஸ்டிங் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் இன்டூ அ நியூட்ரிட்டிவ் ரிச் ஃபர்டிலைசர் ஓகே இப்போ மேட்ச் தி ஃபாலோயிங் ஃபஸ்ட்டு சுர்த்தி ஸோ சுர்த்தின்றது எதோட டைப் பஃபலோ ஸோ பஃபலோக்கு பக்கத்தில் ஒன் போட்டுக்கோங்க அடுத்து ஒயிட் ரெவல்யூஷன் என்னது மில்க் ஸோ தேர்ட் ஒன் லேயர்ஸ் ஸோ எக்கில் தான் வந்து நிறையா லேயர்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ லேயர்ஸ்க்கு எக் ஃபோர்த்து க்ரீன் மேன்யூர் க்ரீன் மேன்யூர் வந்து லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ் அடுத்து கேட்டல் ஸோ கேட்டல் எதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பக்கத்தில் ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்து சே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இஃப் ஃபால்ஸ் கரெக்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் வந்து சொல்லணும் சப்போஸ் ஃபால்ஸாக இருந்தால் நம்ம கரெக்டான சென்டென்ஸை எழுதணும் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபார்மிங் இஸ் டன் ஆன் அ கமர்ஷியல் ஸ்கேல் ஸோ ஃபார்மிங் வந்து கமர்ஷியல் ஸ்கேல் அதாவது விற்கிறதுக்காக நிறையா நிறையா பண்ணுவாங்க ஃபார்மிங்கில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஓகே அடுத்து வேர்மி கம்போஸ்ட் கேன் பி யூஸ்டு டு க்ளீன் சீவேஜ் சீவேஜை க்ளீன் பண்ணுறது கூட வேர்மி கம்போஸ்ட் யூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் ட்ரூ அடுத்து லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ் ஃபிக்ஸ் நைட்ரோஜன் இந்த லீவ்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஸோ பிளான்ஸோட லீவ்ஸில் நைட்ரோஜன் வந்து லெக்யூமினஸ் பிளான்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஃபால்ஸ் ஸோ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது ஸோ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் லெக்யூமினஸ் பிளான்ஸ் ஃபிக்ஸ் நைட்ரோஜன் இந்த ரூட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ஸ் ஸோ பிளான்ஸோட ரூட்டில் தான் வந்து நைட்ரோஜன் ஃபிக்ஸ் பண்ண லெக்யூமினஸ் பிளான் ஹெல்ப் பண்ணல ஆனால் அவங்க கொடுத்த கொஷனில் லீவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க
ஆனால் கொடுத்த கொஷனில் டைரி ஃபார்ம் இருந்துச்சு ஸோ ஃபால்ஸ் அடுத்து லாஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் முர்ரா இஸ் அ பஃபலோ ப்ரீடு ஸோ முர்ரான்றது வந்து ஒரு பஃபலோட ப்ரீடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ட்ரூ முர்ரா வந்து ஒரு பஃபலோ ப்ரீடு தான் அடுத்து ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி வாட் இஸ் ஃபார்மிங் ஸோ ஃபார்மிங்னால் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் பாருங்கள் ஃபார்மிங் இஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் க்ரோயிங் க்ராப்ஸ் அண்ட் ரைசிங் லைஃப் ஸ்டாக் ஸோ க்ராப்ஸ்லாம் வளர்க்குறது அண்ட் அதே மாதிரி லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் அதாவது குட்டி குட்டி டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வளர்க்குறது இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் வந்து ஃபார்மிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகே செகண்ட் கொஷின் மென்ஷன் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் ஸோ ஃபார்மிங்கோட டைப்ஸ்லாம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் தே ஆர் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஃபார்ம்ஸ் மிடில் சைஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஸ்மால் சைஸ்டு ஃபார்ம்ஸ் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ பெரிய கமர்ஷியலாக நிறைய நல்ல பெரிய ஏரியாவில் பண்ணுற ஃபார்மிங் அண்ட் மிடில் சைஸ் அதை விட கொஞ்சம் மிடில் சைஸ் ரொம்ப குட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப பெருசாகவும் இல்லாமல் மிடில் சைஸாக அண்ட் இன்னொன்று லாஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்மால் சைஸ் இது மூணு தான் வந்து ஃபார்மிங்கோட டைப்ஸ் ரைட் அ நோட் ஆன் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் ஸோ பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் பற்றி நம்ம குட்டியாக எழுத சொல்கிறாங்க ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் இன் பவுல்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் ஏவியன் ஸ்பீஷீஸ் ஆர் ரேர்ட் அண்ட் ப்ரீட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எக் மீட் ஆர் போத் ஸோ பவுல்ட்ரி ஃபார்மில் என்ன பண்ணுவாங்க ஏவியன் ஸ்பீஷீஸ்லாம் வந்து வளர்ப்பாங்க எதுக்காக அதோட எக் அப்புறம் மீட் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஃபார் போத் ரெண்டுத்துக்குமே ஃபவுல்ஸ் டாக்ஸ் கீஸ் டர்கீஸ் அண்ட் சம் வெரைட்டி ஆஃப் பிஜியோன்ஸ் ஆர் த மோஸ்ட் காமன்லி ரேர்டு ஸ்பீஷீஸ் ஸோ பவுல்ட்ரி ஃபார்மில் ரொம்ப மோஸ்ட்டாகவே நம்ம பார்க்கக்கூடிய அனிமல்ஸ் என்னென்ன ஃபவுல்ஸ் டாக்ஸ் கீஸ் டர்கீஸ் அண்ட் சம் வெரைட்டி ஆஃப் பிஜியான்ஸ் ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரா பவுல்ட்ரி இன்க்ளூட்ஸ் மெத்தட் ஆஃப் ஹேச்சிங் ரேரிங் ஹவுசிங் சானிடேஷன் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் டிசீசஸ் அண்ட் அ சவுண்ட் மார்க்கெட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ ப்ராப்பராக ஒரு பவுல்ட்ரி மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான இது வந்து என்னெல்லாம் இருக்கணும் நம்ம வந்து கரெக்டாக அதுக்கான ஹேச்சிங் மெத்தட் வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் அண்ட் ரேரிங் ஹவுசிங் அந்த ஏவியன் ஸ்பீஷீஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து கரெக்டான ஹவுசிங் இருக்கணும் ப்ராப்பர் ஹவுசிங் இருக்கணும் அண்ட் அது வந்து சானிடைஸ் அதாவது க்ளீனாக இருக்கணும் டிசீசஸை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் அந்த நமக்கு கிடைக்கிற திங்ஸை வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம சேல் பண்ண தெரியணும் மார்க்கெட் பண்ண தெரியணும் ஸோ இதில் தான் வந்து ப்ராப்பர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பவுல்ட்ரியில் வரும் அடுத்து ஃபோர்த் கொஷின் வாட் இஸ் ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர் ஸோ ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர்னால் என்ன காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் அனிமல் மேன்யூர் இஸ் கால் இஸ் ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர் ஸோ ஒரு ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர்னால் என்னது காமனாக அனிமலோட மேன்யூரை தான் ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர்னு சொல்கிறாங்க இட் கன்டெய்ன்ஸ் த ஃபீஸஸ் அண்ட் யூரின் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் லைக் ஹார்சஸ் கேட்டல் பிக் ஷீப் சிக்கன் டர்க்கி அண்ட் ரேபிட்ஸ் ஸோ ஒரு ஃபார்மில் வந்து யூஸ்வலாகவே நம்ம நிறைய அனிமல்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அது எல்லா அதோட ஃபீஸஸ் அண்ட் யூரின் எல்லா வித்தையுமே வந்து சேர்த்து தான் வந்து ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபார்ம்லேருந்து கிடைக்கும்ல ஸோ அந்த அதனால தான் ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூர் இட் கன்டைன்ஸ் இட் கன்டைன்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் லைக் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அண்ட் பொட்டாஷியம் ஸோ அந்த ஃபார்ம் யார்ட் மேன்யூரில் என்னெல்லாம் இருக்கும் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அப்புறம் பொட்டாஷியம் இட் இன்க்ரீசஸ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சாயில் டு ஹோல்ட் மோர் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஸோ இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம சாயிலில் போடுறோம்ல அந்த சாயிலில் இருக்க வாட்டர் க ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே அடுத்து டிஃபைன் வேர்மி கம்போஸ்ட் ஸோ வேர்மி கம்போஸ்ட்னால் என்னன்னு கேட்குறாங்க வேர்மி கல்ச்சர் ஆர் வேர்மி கம்போஸ்டிங் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் சச் ஆஸ் வேஸ்ட் பேப்பர் லீஸ் பீசஸ் ஆஃப் ஃபுட் எக்ஸெட்ரா இன்டு நியூட்ரியன் ரிச் ஃபர்டிலைசர் யூஸிங் எர்த் வார்ம் ஸோ வேர்மி கல்ச்சர் ஆர் வேர்மி கம்போஸ்ட் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படின்னா என்னது இது அது ஒரு மெத்தட் ஆக்சுவலி என்ன ம என்ன பண்ணுறாங்க அந்த மெத்தடில் ஆர்கானிக் வேஸ்ட் அதாவது வேஸ்ட் பேப்பர் லீவ்ஸ் பீஸ் ஆஃப் ஃபுட் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆர்கானிக் வேஸ்டெல்லாம் எடுத்து அதை ஒரு நியூட்ரிட்டிவ் ரிச் ஃபர்டிலைசராக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது இந்த ப்ராசஸ் வந்து எர்த் வார்ம் மூலமாக பண்ணுவாங்க இந்த கன்வர்ஷன் ப்ராசஸ் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து வேர்மி கல்ச்சர் ஃபார் வேர்மி கம்போஸ்டிங் இட் இஸ் அ ஹெல்த்தி அண்ட் க்ளீன் வே டு எலிமினேட் வேஸ்ட் கோயிங் இன் டு அவர் லேண்ட் ஃபில்ஸ்
அதை வந்து நமக்கு என்ன ஒரு நியூ ஃபர்டிலைசர் ஃபார்மில் வந்து வேணுது ஸோ அந்த ஃபார்மில் அதை வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணும் இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து வேர்மி கம்போஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ அனிமல்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸோட யூசஸ்லாம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் மில்க் இஸ் யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் சீஸ் பட்டர் கர்ட் எக்ஸட்ரா ஸோ மில்க் வச்சு வந்து நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பண்ணலாம் என்னென்ன சீஸ் பட்டர் கர்ட் எக்ஸட்ரா கேட்டல் டங் இஸ் யூஸ் அஸ் மேன்யூர் ஸோ கேட்டலோட டங்கை வந்து நம்ம மேன்யூராக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் அஸ் ஃபியூவல் ஃபார் த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பயோ கேஸ் ஸோ அந்த மேன்யூரை வந்து நம்ம பயோ கேஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபியூவலாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க பஞ்சகவ்யா ஈஸ் அண்ட் ஆயுர்வேதிக் மெடிசின் யூஸ்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் டு கண்ட்ரோல் பெஸ்ட் அண்ட் ஃபங்கை இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் டங் அண்ட் யூரின் ஆஃப் கவுஸ் ஃப்ரெஷ் மில்க் கேர்ட் ஜாக்ரி அண்ட் கீ ஸோ பஞ்சகவ்யான்றது ஒரு ஆயுர்வேதிக் மெடிசின் ஸோ அது அக்ரிகல்ச்சரில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பெஸ்ட் ஃபங்கை எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது அது வந்து அந்த பஞ்சகவ்யா எப்படி செய்கிறாங்கன்னா அது வந்து மிக்சர் ஆஃப் டங் அண்ட் யூரின் ஆஃப் கவ் அப்புறம் ஃப்ரெஷ் மில்க் கேர்ட் ஜாக்ரி கீ ஸோ பஞ்சகவ்யானாலே ஃபைவ் திங்ஸ் ஸோ பஞ்சனாலே ஃபைவ் தானே ஸோ பஞ்சகவ்யான்றதே ஃபைவ் திங்ஸ் மேக் பண்ணி தான் அதில் என்னது டங் அண்ட் யூரின் ஆஃப் கவ் ஃப்ரெஷ் மில்க் கேர்ட் ஜாக்ரி கீ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கீயை தவ சாரி ஜாக்ரி தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து அனிமல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் மில்க்லேருந்து கிடைக்கிறது தான் வந்து ஃப்ரெஷ் மில்க் கேர்டு கீ எல்லாமே அண்ட் டாக் அண்ட் யூரினுமே வந்து கேட்டில் கிட்டே இருந்து நமக்கு வர ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபைவை சேர்த்து தான் வந்து பஞ்சகவ்யா செய்வாங்க அடுத்து லெதர் குட்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர் ஃப்ரம் கேட்டல் ஹைட்ஸ் ஸோ கேட்டலோட தோல் அதெல்லாம் வச்சு அவங்க லெதர் குட்ஸ் செய்கிறாங்க ஓகே அடுத்த கொஷின் பண்ணுங்கள் ஹவ் வில் யூ மேனேஜ் அ பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் ஸோ ஒரு பவுல்ட்ரி ஃபார்மை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க ஸோ பவுல்ட்ரி பேர்ட்ஸ் நீட் அ கிளீன் என்விரான்மெண்ட் ஸோ பவுல்ட்ரி பேர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்பவே ஒரு கிளீனான என்விரான்மெண்ட் வேணும் த ஃபாலோயிங் மெஷர்ஸ் ஷுட் பி டேக்கன் இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் டிசீசஸ் ஸோ இங்கே கீழே கொடுத்துருக்க இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஒபே பண்ணணும் அண்ட் அதுபடி நம்ம பண்ணால் தான் வந்து நிறைய டிசீசஸ் வராமல் அவாய்ட் பண்ண முடியும் பவுல்ட்ரி ஹவுஸஸ் ஷுட் பி கிளீன் அண்ட் டிஸ் இன்ஃபெக்டட் ஸோ பவுல்ட்ரி ஹவுஸ் எப்பயுமே வந்து ரொம்ப கிளீனாகவே இன்ஃபெக்ஷியஸ் எதுவுமே இல்லாமல் டிஸ்இன்ஃபெக்டடாக இருக்கணும் இட் ஷுட் ஹாவ் விண்டோஸ் ஃபார் வென்டிலேஷன் ஸோ ஃப்ரெஷ் ஏர் வேணும்ல அதுக்காக நிறையா விண்டோஸ் இருக்கணும் வென்டிலேஷன் உள்ளே வர்றதுக்காக நிறையா விண்டோஸ் இருக்கணும் லைட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஹை ஏக் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ நிறைய ஏக் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும்னா அதுக்கு வந்து லைட் வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் பவுல்ட்ரி பேர்ட்ஸ் நீட் கிளீன் அண்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஸோ பவுல்ட்ரி பேர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப கிளீன் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான வாட்டர் வேணும் குடிக்கிறதுக்கு அண்ட் தென் டைம்லி வேக்சினேஷன் இஸ் நெசசரி டு ப்ரிவெண்ட் டிசீசஸ் ஸோ வேக்சினேஷனுமே வந்து நம்ம கரெக்டாக டைமுக்கு போடணும் அப்போ தான் வந்து நிறைய டிசீசஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம பவுல்ட்ரி மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ ஓவர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்